ट्रिपल एस ने ले लिया डब्ल्यू डब्ल्यू अपने कंट्रोल में और जब से वो कंट्रोल में आए हैं काफी ज्यादा चीजें जो है वो बेहतर नजर आ रही है शोज बेहतर नजर आ रहे हैं रॉ का शो आपने देखा होगा काफी ज्यादा एपिक वो शो था बेन समझ लैम को कौन बोल सकता है अप्रिशिएट उस शो को भी काफी ज्यादा किया जा रहा है एंड उसका काफी हद तक क्रेडिट आप ऑफकोर्स ट्रिपल एच को दे सकते हो ट्रिपल एच के बुकिंग स्टाइल को हमेशा से ही पसंद किया जाता है जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ का शो गया है काफी वो एपिक शो था जिस तरीके से फैक्शन वाली चीजें हमने देखी दोनों ही डिविजन के अंदर चाहे वो मेल डिविजन हो या वुमेन्स डिविजन हो दोनों ही तरफ हमें काफी अच्छे फैक्शन देखने को मिले जहाँ पर एक तरफ बेली वाला जो कंट्रोल फैक्शन जिसका नाम बताया जा रहा है इस फैक्शन की चीजें हमने देखी जिस तरीके से पूरे शो में वो आके अटैक करती है कभी अलेक्सा ब्लेस और ऑस्का वगैरह के ऊपर एंड देन कभी बैकी लंच के ऊपर तो काफी लग रहा था की हाँ वुमेन्स डिविजन का अब अच्छा होने वाला है पर आई थिंक वुमेन्स डिविजन को कुछ इस तरीके की चीजों की जरूरत थी जो आप यहाँ पर ट्रिपल एच ने करके दिखाई है स्टेबल आया है डोमिनेटिंग स्टेबल आया है ठीक है अभी स्टार्ट है इस ग्रुप की या स्टेबल की तो अभी धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि हाँ वो भाग रहे हैं या ये वो सो चीजें कर रहे हैं बड़ा दिन धीरे धीरे डब्ल्यू डब्ल्यू और तगड़ा बनाने वाली है एंड ऑफकोर्स इंडिया एंड आपको बताइए कि बेली जो है वो बियंका ब्लेयर को हरा कर चैंपियनशिप ले भी लेगी तो इसके बाद से और जो है वो इंटरेस्टिंग एक स्टेबल हो जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से मैं वाले डिविजन के अंदर भी हमने देखा जजमेंट डे को जिस तरीके से हमने देखा वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था ऑफकोर्स उनको अभी ऐसा नहीं दिखाया बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और वो दिखाना भी नहीं चाहिए था एकदम से बिकॉज आपने अभी एच की रिटर्न कराई है अब पहले ही शो के अंदर अगर वो पिटते तो वो ज्यादा सही लगता नहीं बट यहाँ पर जिस तरीके से चीजें करी उन्होंने डोमिनिक को वो जो स्पेयर वाली चीज थी वो मेरे को बहुत ज्यादा कुल नजर आई थी और लग रहा है कि हाँ अब जजमेंट डे को भी ट्रिपल एच जो वो सीरियसली लेने वाले हैं बिकॉज ट्रिपल एच पसंद करते हैं इन सारे बंदों को जो कि उस स्टेबल के अंदर है हालांकि स्टेबल के साथ थोड़ी सी अभी यहाँ पर कमी ये लग रही है कि स्टेबल के अंदर बंदे अभी कम लग रहे हैं बिकॉज एक तरफ अगर आप देखोगे डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रेमिस्टीरियो के साथ एज आ चुके हैं तो वो तीन बंदे हो चुके हैं और इधर जो मेल कम्पेटेटर्स है वो दो ही है तो आई थिंक इनको एक मेल कम्पेटेटर की एटलीस्ट एक की जरूरत है उसके बाद ये स्टेबल जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है जो की आई होप शायद ट्रिपल एच यहाँ पर करने वाले हैं इस स्टेबल के साथ और उसके बाद ये भी स्टेबल जो है वो काफी बेहतर नजर आएगा इसके अलावा तमासो चैंपा के साथ जो यहाँ पर ट्रिपल एच ने किया है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था जिस तरीके से उनकी बुकिंग हुई क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे जब से मेन रोस्टर के अंदर भाई तमासो चैंपा आए थे लग रहा था कि भाई कभी भी बंदा आ जाता है कभी भी किसी तीसरे मतलब कोई फाइट चल रही है उसके बीच में आके वो किसी को भी अटैक कर दे रहा है कभी किसी को कभी किसी को रैंडमली बुकिंग हो रही थी उनकी और रैंडमली वो किसी को भी अटैक कर दे रहे थे आके बट अब चीजें वैसी नहीं है बिकॉज एवरीबडी नोस की तमासो चैंपा को ट्रिपल एच कितना ज्यादा पसंद करते हैं तो तमासो चैंपा के साथ चीजें जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हुई और जिस तरीके से वो ट्रिपल थ्रेड मैचेस डाले एंड देन फिर जिस तरीके से वो यूएस चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर उन्होंने चुना वो काफी अच्छा तरीका था जिसने शो को ऑफकोर्स बेटर बनाया एटलीस्ट उन मैचेस से जो कि जिनका कोई मतलब नहीं होता उनसे बेटर है इस तरीके के मैचेस देखने और ऐसा भी नहीं था कि जो पता था हमें की कौन जीतेगा इस मैच के अंदर तो इस तरीके से और ज्यादा मजा आता है जब पता नहीं होता है कौन जीतेगा तो वो इंटरेस्टिंग रहता है तमासो चंपा का पता नहीं था कि वो जीतेंगे बिकॉज ट्रिपल एच एस को भी जीतवा सकते थे वहां पर तो आई थिंक बहुत अच्छा तरीका था वो बुक करने का शो एंड ओवरऑल शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ठीक है ऐसा नहीं था कि कोई शो देखकर हमें ऐसा लग गया होगा कि भाई ऐसा हमने शो ही नहीं देखा कभी बट हाँ ये था कि जो ट्रिपल एच का वे ऑफ बुकिंग था पूरे शो को उसको देखकर लगा कि हाँ आगे की जो चीजें है वो बेहतर होने वाली है फैक्शन वाली चीजें हमें देखने को मिलने वाली है और जिन सुपर को हम चाहते थे कि इनको अच्छी बुकिंग मिले उन सुपर को अच्छी बुकिंग मिलेगी चाहे उसमें तमासो चैंपा का नाम हो एजे स्टाइल्स का नाम हो वुमेन्स डिविजन हो या फिर हो टैक टीम डिविजन तो इन सबको अच्छी बुकिंग अब मिलने वाली है एक्सपेक्टेड ये है इसके अलावा द मैन बैकी लंच हमें वापस देखने को मिली है ये काफी अच्छी चीज है जो की ट्रिपलैश ने करी है बिकॉज विंस मैकोन ने भाई उनको वही बना रखा था बिग टाइम बैंक्स और वो हील वाला कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहा था बट द मैन वाला उनका जो कैरेक्टर है उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और ऑफकोर्स जो बैकलेंस यहाँ पर आज है वो उस मैन वाले कैरेक्टर की वजह से अदरवाइज वो आज यहाँ पर तो नहीं होने वाली थी बट वो काफी उनका कमाल का कैरेक्टर था और वापस से ट्रिपल एस ने उस कैरेक्टर को लेकर आए हैं तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरे को एक कॉल लगी यहाँ पर ट्रिपल एच की बुकिंग में अभी बैकलेंच इंजर्ड है बट जब वो वापस आएंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छी चीज लगेगी उनको वापस द मैन वाले कैरेक्टर के अंदर देखना तो क्योंकि अब ट्रिपल एच आ चुके हैं कंट्रोल में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब जो शोज आने वाले हैं उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं और अच्छी बुकिंग आपको देखने को मिलेगी अब लेट्स सी विंस मकमान कब तक वापस आते हैं बिकॉज मेरे को नहीं लगता है कि ये उनकी रिटायरमेंट जो हुई है ये फाइनल रिटायरमेंट
बुकिंग और आपके क्या थॉट है नीचे कॉमेंट सेक्शन बता सकते हो एना डिस्क्रिप्शन में नए चैनल की लिंक है तो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को द बड़ी स्टॉक हो उस पर भी फर्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब करने दिख रहा है वहाँ पर जाकर आप पेडिगली लगाकर बड़ी फैमिली का पार्ट बन सकते हो तो हम मिलेगा अगली वीडियो के अंदर टिल दैन लव यू ऑल एंड कीप फायरिंग